अच्छा देखो कार्डियो वेस्कुलर एग्जामिनेशन इसमें इशू क्या है इसमें करने के लिए बहुत कम है इजेंट इट इट्स ऑल सब्जेक्टिव मीन्स बाई नॉट इवन समझना बल्कि योर ओन इंडिविजुअल असेसमेंट बिकॉज आई विल टेल यू इट हार्डली टेक्स वन एंड हाफ मिनट टू डू कार्डियो वेस्कुलर एग्जामिनेशन अदरवाइज इफ यू लुक ऑन टू न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एबडोमल एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम यू विल सी यू हैव टू रियली गिव टाइम डू समथिंग एटलीस्ट टेन फिफ्टीन मिनट्स न्यूरोलॉजी इज मच एक्सटेंसिव बट द गुड थिंग इन दोज एग्जामिनेशन इज दैट इफ समथिंग इज देयर यू विल सेवेंटी एटी परसेंट विल बी श्योर वेदर इट्स देयर और नॉट बिकॉज इफ समन इज हैविंग इनक्रीज टोन इफ यू नो हाउ टू असेस टोन यू विल कम अप विद येस और नो बट इन कार्डियो वेस्कुलर एग्जामिनेशन इट्स ऑल वेरी मच सब्जेक्टिव इज दिस एपिक्स बी दिस वन और दिस वन सो इट्स ऑल सब्जेक्टिव मीनिंग बाय योर असेसमेंट पावर शुड बी देयर एंड दैट कैन ओनली बी कम वंस यू हैव डन मल्टीपल टाइम्स एंड असेस दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव फाइंडिंग योर सेल्फ सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस इज अ पेथोलॉजिकल एंड दिस इज normal physiological thing and this is palpation is usually a bit objective but auscultation it's all almost 50 60% subjective one person may be getting something the other one saying no one may be saying abnormal to or abnormal to a normal because he haven't gone through the normal so extensively so that he should be knowing about the spectrum of normal that is one thing that you need to be expert in cardiovascular examination only by practicing and practicing on real world not mannequins <laughs> because what happens these mannequins and artificial sound these are pure sounds without any added environmental sound nor even intensity is different in different patients according to chest wall according to heart rate according to other things these sounds mimic differently but once you are familiar with the spectrum then you will be able to pick yes this is ms this is mr but usually at your level in final year the things are kept which are very clear not dubious or mixed kind of things so that's why it will be easier but you need to know the philosophy how to assess now if we are starting with like inspection so inspection first step go to the foot end why <clears throat> because first important point is to look is the chest symmetrical or not now if chest is asymmetrical and asymmetrical means we want to know whether there is any pericardial bul bulging or not and that can't be seen by from the foot end it's only be judged by coming at uh, or from the bed side it should be from the foot end in idly your patient should be lying flat during that time usually we keep our patients at 45 because he may be dyspneic other things we have to look for jvp and other so best position is 45 degree from the back not from the neck but for chest symmetry you have to keep him for a that period of time straight supine and just look for is there any precordial bulging or not why because if there is a precordial bulging that means that there is some structural abnormality which is so much so that it has caused some precordial bulge so you right from the inspection you start thinking of that i may expect something abnormal now there's other features which govern that whether it's rv or lv according to further palpation but at least you got an idea that there's something wrong with and you have to get something from further palpation and ultimately in auscultation in relation to that what finding you expect potent ho gaya then you will come to the bedside and see any palpations there 
within the precordium and outside the precordium. Two, three places are important for outside the precordium epigastrium, suprasternal notch, and sometime even back of the chest, intercostal spaces. That is, coarctation is related to pulsation in intercostal spaces. But make a good make yourself to be a good observer in relation to everything. <laughs> Actually, examination does not mean just examining and getting finding. Why we are doing examination? Let us come to basic ph philosophy. Because what we do, we study things in bits and pieces. We do not know the utilization. Where is it really utilized in real war? Meaning by as, as patient doctor relationship. So, why we do examination? Anyone? Usually, the answer is to confirm your history findings. That is the way. But this is not <laughs> the answer. Ultimately, we say that we have history, we have to confirm the examination. It is one way it is right. But sometime, your examination usually starts before history. In which situations? Yeah. Especially in cardiovascular. In, pa in patients who are unstable. Abhi mariz aapki OPD mein aaya, chanala gir gaya. Abhi aap poochhenge kya hua, kab hua, kaise. Pehla kaam kya hoga? Pulse, respiration, ke rest to nahi ho gaya hai. So examination is first to see your patient's stability. Is your patient stable or not? So actually in real world, you do examination first, then the history. Ab dekhte pehle hai na mariz ko. Baat to baad mein karte hai. So, you are doing examination first, seeing your patient is stable enough to sit and talk to you, then you start history first, interrupt your examination and then you will do. But if someone is like coming, severe usko SOB ho raha hai, to abhi mein examination pe baad mein jaunga, mein jaldi se pass dekhunga, blood pressure dekhunga, chest sununga, ki kya wajah ban rahi hai iski. Aur initially kuch na kuch offer karunga usko. So, that is the first objective of examination to look for the stability of your patient. Is your patient stable or unstable? If unstable, where the unstability is lying and what is the severity of unstability? Then second, yes, to validate my finding of history. That is, but sometimes people are coming with clear-cut diagnosis and you do examination on them. To again look for the patient's status right now. Even stable patient can be having different variable at different levels, which are really governing your treatment strategy. A patient comes with ischemic heart disease, he has tachycardia, he has more respiration, he has a little bit of respiration, so now you will change the treatment with his own. So there are multiple objectives of doing examination and this examination is going to help you in managing your patient after diagnosis. Further management all depends on examination findings. Now we have to go back to the beach, we have to go back to the inspection. Now from pulsations within the precordium and outside the precordium. Outside ho gai, ab within the precordium, two, three places important hoti hai. Ek to apex beat, kyunki apex beat is best seen than palpated. So first you have to make an idea where you expect apex beat. आप बगैर देखे हाथ रखेंगे तो दो तीन चीजें लगता है मिल रही होंगी एपिक्स भी और जब विजुअल एसेसमेंट के बाद वैलिडेट करके आप रखेंगे देखेंगे और उंगली रखेंगे तो आपको वाजे पता लगेगा कि ये एपिक्स भी है सुप्रस्टर नॉच एपिगेस्ट्रियम एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस ये एक दो दिन में इंशाल्लाह चला जाएगा youtube तो इसमें रिपीटेशन आप मुझे बाद में आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा जो आपको इससे रिलेशन में हो अच्छा फिर हम इस अभी इस पल्सेशंस की बात कर रहे थे एपिक्स बीट पैरास्टर्नल एरिया ये क्या आरवी ही होती है फिर एओटिक और पल्मोनरी एरियाज में अगर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए तो आपको पल्सेशंस नजर आएंगी फिर एक चीज होती है एपिक्स बीट व्हाट इज एपिक्स बीट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स एंड एपिक्स बीट यू कैन हैव टू पल्सेशंस हियर सम टाइम इज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी यू मे गेट one pulsation at this point and one pulsation lower down. So there is a difference in apex beat and 
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स दो तीन अगर मिल रही है तो वेयर यू आर गेटिंग मैक्सिमम इम्पैक्ट दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स एंड डेफिनेट मोस्ट लेटरल एंड आउटवर्ड पल्सेशन इज एपिक्स बीट क्योंकि एपिक्स बीट को रिलेट कर रही है एंड पॉइंट ऑफ योर एल वी जहां पर वो एंड हो रहा है कभी कभार किसी की हाइपरट्रोफी इस टाइप की है जैसे एच सी एम में होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कि फेजिक है ज्यादा हाइपरट्रोफिक मटीरियल इस तरफ है और एपेक्स बीट हल्की सी रह गई है बस तो यहां पर भी एक आप मिलेगी और यहां पर भी मिलेगी ये बड़ा रेयर होता है बट दैट इज जस्ट अ फिलोसफिकल डिफरेंस इन पी एम आई विच एवर इज हैज मैगजिम एम्पल्स और मोस्ट लेटरल एंड आउटवर्ड पल्सेशन विल बी एपेक्स बीट अगर आप कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो जो भी आखिर तक लेकिन वो पल्सेट महसूस होनी चाहिए ये नहीं अपनी उंगली की पल्सेशन को एपिक्स बीट बना दिया ऐसे भी लोग करते हैं वो अपनी पल्सेशन है तो इट शुड बी डेफिनेटली एटलीस्ट टचिंग योर फिंगर एंड लिफ्टिंग इट अब उसमें वेरेबिलिटी है एबनॉर्मेलिटीज में अगर हम आ जाए तो एक हम टेपिंग कहते हैं सबसे पहले टेपिंग क्या है जस्ट पेलपेट हो रही है लिफ्ट नहीं कर रही है लिफ्ट करने में दो अंदाज से फिर हैं फोर्सफुल सस्टेन एंड फोर्सफुल नॉन सस्टेन इसको मैंने आसान कर दिया ये जुमले क्यों समझने आसान होते हैं फोर्सफुल इट्स लिफ्टिंग योर फिंगर सस्टेन इट्स मोर देन हाफ ऑफ सिस्टली नॉन सस्टेन इट्स लेस देन हाफ ऑफ सिस्टली अब वहां पे आप सिस्टली को नापते तो नहीं है सो इट्स ऑल सब्जेक्टिव कि आपने किसी का रेट देखें सिस्टली और डायसली क्या है कि रेट के हिसाब से होगा ये इसी तरह साइकिल चलता है ना डायसली बड़ी होती है सिस्टली छोटी होती है अच्छा अब आपको रेट से आइडिया हो जाएगा कि किसी की सिस्टली कितनी बड़ी होनी चाहिए और फिर आप वो रेट एडिक्वेट है सिक्सटी एटी का तो कितनी देर उसने आपको लिफ्ट किया तो आप उससे एक आइडिया कर लेते हैं कि इट्स फोर्सफुल सस्टेन दिस इज फोर्सफुल नॉन सस्टेन implication is that usually in pressure overload situations you have forceful sustain apex speed and volume overload situations you have forceful non sustain apex speed fark batao ke pressure overload situations example chahiye na ms is in relation to we are talking about lv as very good as is pressure overload situation and ar is volume overload situation so all those conditions which led to lvh because of increase volume are volume overload ar and mr both are volume overload conditions and those which are causing lvh because of pressure on lv that is as any other example hookum is not under influence of pressure this is a genetical abnormality within the myocardium which has led to lvh so it's not either pressure or volume overload situation any other simple hypertension very good the pressure is in whole systemic circulation in your lv is contracting against that pressure and ultimately has led to lvh this pressure situation hypertension as yes different variety of as supravalvular as subvalvular as coctation of aorta and uh, hypertension these all are pressure overload situations now let's come to after uh, inspection now you have palpation ab dekhiye ye sirf main zabardasti cheezon ko badha raha hu warna batane mein ye 5 minute ki puri kahani thi ye sirf main uske sath correlate karke cheezon ko badha raha hu otherwise is examination mein kuch karne ke liye nahi hai then palpation now palpation you have different hand parts for different things to be assessed these fingers are for apex beat and any palpable sound your mid part is for thrills and this part is for parasternal heave ab aap shuru karte hain sabse pehle apna haath acha ye usool bana le kabhi bhi kisi mareez ko haath lagane ja rahe ho to pooch le kahin dard ek understood कि कहीं पे भी आपको दर्द इवन हाथ भी छू रहे हो ना जरूर पूछ लिया करें हाथ में दर्द तो नहीं है कभी कभार ऐसा होता है वो कैनुला से उसके वो थ्रम्बो वो हुआ हुआ था वो चिख पड़ा बस आपका गया एग्जामिनेशन 
तो ऑलवेज आस्क बिफोर टचिंग एनी एरिया डू हैव एनी पेन हीयर उसके बाद फिर आप पेल्पेशन जब शुरू करेंगे सबसे पहले आपने ऐसे हाथ रखा जिससे एक ओवर ऑल जजमेंट नहीं फिर अब आप देखें इंस्पेक्शन पे अगर आप ये चीज़ें देख चुके हैं कि प्रिकॉर्डियम बल्जिंग है देन यू एक्सपेक्ट समथिंग इन पेल्पेशन सिमिलरली यू हैव फाउंड सम पल्सेशन एनी वेयर देन अगेन यू विल बी फोकसिंग ऑन लोअर एरिया एरियाज वेयर यू गॉट समथिंग एब नॉर्मल ड्यूरिंग योर प्रियमटिव एग्जामिनेशन दैट इज जस्ट and try to exhaust yourself on that particular uh, 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 timing that once you are doing your inspection abhi yahan pe isko chalta kaam na kare ba dekh liya nahi wo ek ya dead minute is nazariye se dekhna hai ki chake normal bhi yaad rahe ki skin normal without pulsation kaisi hoti hai ye nahi karna hai ki bas ho gaya dekh liya saans le raha hai theek hai aage chalo bas thak 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 नहीं हर स्टेप को उस पर वो जो चीजें आपको जज करनी है दैट यू हैव टू जज कि वो सारे एरियाज अच्छी तरह देखे कभी कभार ऐसा भी होगा आपको वो रेस्पिरेशन की मूवमेंट आइडिया होनी शुरू हो जाएगी कि रेस्पिरेशन की मूवमेंट थी जिसको आप इनिशियली आपने सोचा शायद कुछ है एंड वंस यू पार्पेटेड फाउंड एनी थिंग सो दैट मीन दैट इज रिलेटेड टू दस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ मसल इन रिलेशन टू रेस्पिरेशन so that validates your finding ultimately whatever you are thinking during inspection may be abnormal but palpation has confirmed it is not abnormal so always try to get these experiences as much as possible palpation ab aapne apex beat ye sabse pehle ab kya karna hai ye dekhna hai ki sabse last lower aur lateral kya cheez palpate ho rahi hai यहाँ सब जगह जब आपको कुछ लगा कि आप पेल्पेट हो रहा है अब आप उसको फोकस करना शुरू करें विद सिंगल फिंगर कि भाई हो गई हो गई होने के बाद अब कैरेक्टर उसी लम्हे पता चल जाए अम अमेज स्टिल वी आर एग्जामिनिंग एन एफ सी पी एस एन वी ही इज जस्ट टेलिंग एपिक्स बीट एट दिस प्लेस अब उससे फिर पूछना पड़ता है भाई कैरेक्टर अच्छा अच्छा बिकॉज इज नॉट हैबिचुअल ऑफ it all helps you in future in diagnosing your patients as well what kind of apex beat is it character jab tak uske features pure nahi ho rahe to ye second nature hona chahiye ki apex beat dekhiye to agla step uska character pata karna hi karna hai aur location ki kahan banti hai aur objective location ye nahi just in lower part of the chest it's apex beat it's a single point we want exact location वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल प्लेन इन रिलेशन टू वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल प्लेन और वो कैसे होगा आपने की कैरेक्टर किया कि फोर्सफुल है या टेपिंग है या जो भी है देन कीपिंग योर दैट फिंगर देयर अच्छा अब अगर आपने ये हाथ यूज करना है उसके लिए तो एक और दूसरी फिंगर से उसको यहाँ पे लोकेट कर लें और यहाँ से फिर आप करते हुए आए इंटरकोस्टल स्पेस फिर ये लोकेट रही आपने अपना वो इंच टेप निकाला मिड से उसकी ताकि आइडिया रहे कि आप वरीड हैं कि मुझे एग्जैक्ट वही लोकेशन चाहिए अब ऐसा नहीं कि पेन से मरीज की निशान बना दिया सो दैट यू विल गेट एन आइडिया और इसमें आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि करने में कि ये किया आपने ये दूसरी उंगली वहां पे रख दी इंटरकोस्टल स्पेसेस देख ली फिर वो देखने के बाद ये उंगली यहीं पर ही रही आपने इंच टेप इंच टेप रखने का तरीका आसान क्या होता है ये भी एग्जामिनेशन में क्या होता है जेब से निकला वो पूरा अब वो दूसरा हाथ उधर जा रहा है ओ भाई किसी की एपे बीच कितनी बड़ी होगी कार्डियोवास्कुलर के लिए मैं कह रहा हूँ रेस्पिरेशन के लिए तो वो पूरा खुला चाहिए होता है कार्डियोवास्कुलर के वो सारा वो हो उसकी 10 से 15 की वो खुली हुई हो बस बाकी आपने उसको रबर बैंड से बंद की हुई हो वो वो निकाली वहां लगाई और कर दी तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा और उसका इनडायरेक्ट तरीका एक और भी है कि आप असेस कर लें इंटीरियर एक्सिलरी है मिड एक्सिलरी है अगर क्लियर कट इन प्लेन में है तो फिर मेजरमेंट की जरूरत नहीं है उससे थोड़ा सा इधर है तो अब हमें चाहिए होगा कि इट्स विद इन टेन और नाइन सेंटीमीटर और अवे फ्रॉम द टेन सेंटीमीटर उसमें अंदाजा करना होगा कि ये नॉर्मली प्लेस है या डिसप्लेस है जब भी वो बहुत ज्यादा इधर है तो फिर मेजरमेंट की जरूरत देन यू कैन गिव अ सब्जेक्टिव जजमेंट इट्स एन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन इट्स एन मिड एक्सिलरी लाइन और इसमें जरूरी होता है जब ज्यादा डिसप्लेस है तो हमेशा पहले देख लें आप उससे पहले वाले पे सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर एग्जामिनर आएगा और आपको दिखाएगा कि ये देखें एपिक्स बीट यहां तक है और पेलपेट करके भी दिखा देगा 
कि ये री तो जब भी एपेक्स भी डिस्प्लेस में ले तो उसके एक्सट्रीम एंड तक जाके देखे कहाँ तक वो पेलपेट हो रही है जहां तक वो पेलपेट हो रही है वो उसकी लोकेशन कहलाई ये हो गई एपेक्स भी अब आपका हाथ इधर ही है तो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ जगहों पे जहां पे थ्रिल्स होती हैं इवन एपेक्स पे भी लेफ्ट टोस्टर्नल यानी जहां जहां चारों वेल्स के एरिया है यहां थ्रिल मिल सकती है तो आपने एपेक्स देखने के फौरन बाद ही यहां पे इस वाले एरिया से अपने हाथ के थ्रिल जज कर लिए कि कोई एडिशनल थ्रिल तो नहीं है यहाँ पे फिर ये वाला एरिया अभी यहीं पर ही पड़ा हुआ है इससे आपने लेफ्ट पेरास्टर्नल ही देखी उसका तरीका क्या होता है कि आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्का सा प्रेशर बिल्कुल हल्का सा और उसको फिर फील करना होता है कि नीचे से कोई चीज़ आपके हाथ को उठा रही है या नहीं उठा रही है यानी आप क्या कर रहे हैं चेस्ट वॉल और जो यहाँ पे आरबी होता है सामने चेस्ट वॉल और आरबी को आपस में एक दूसरे के दरमियान इस तरह कंप्रेस करने के दरमियान से पेरिकार्डियम का जो वो कुशन है वो गायब हो जाए आप एक तरह से आपका हाथ डायरेक्ट आरबी को फील करना शुरू कर दें तो वो फील मिलेगी जब आप नॉर्मल एक बार आप फील कर लेंगे कि किस तरह वो हाथ को उठाता है नॉर्मल क्या होता है तो यू विल गेट एन आइडिया दैट दिस इज आर वी ही कभी रेस्पिरेशन से गड़बड़ हो रही तो थोड़ी देर के लिए कहने सांस रोक लो वो फिर भी आ रही होगी तो उसका मतलब है पक्का ये है वो हो गई अब ये वाला हाथ यही फिर इस लोअर साइड पर आएगा फिर यहाँ पे थ्रिल देख ली फिर फिंगर से थोड़ा सा यहाँ पेल्पेबल साउंड पलमुनरी की खास तौर पर जरूर देख लें अक्सर पलमुनरी जब साउंड लाउड होती है तो वो पेल्पेबल भी होती है तो ये देख ली सिमिलरली यहाँ पे कोई साउंड वैसे अमूमन एओटे की साउंड नहीं मिलती है लेकिन थ्रिल एओटे पे जरूर मिलती है अगर ए एस होता है तो तो ये इस एरिया से उसको बढ़िया अच्छी तरह देखना है थ्रिल कभी किसी ने फील की है थ्रिल वट यू एक्सपेक्ट वेन यू आर सींग फॉर थ्रिल दीज आर दैट्स ऑल थ्योरी बट है इसमें आपने बुक्स में एक पढ़ा होगा परिंग ऑफ कैट अब वो किसी ने कभी फील किया है क्या होता है किसी के घर में बिल्ली है नहीं है बिल्ली अब सारे बिल्ली पकड़ के लगेंगे उससे परिंग ऑफ कैट इज आप कभी बिल्ली को ना आपकी जो पालतू बिल्ली हो उसको प्यार करके देखिएगा थोड़ी देर प्यार करने के बाद उसके वो रिस्पॉन्स में क्या करती है अपने जिसम को करती है वाइब्रेट उसका रिस्पॉन्स देती है यू यू करके वो होती है थ्रिल कि आपके ऐसा हाथ से लगेगा कि कोई चीज गुजर के जा रही है यानी इस इस हिस्से पे कुछ फीलिंग आएगी बस आपके वो लिफ्ट नहीं होगी इसमें से ऐसे कोई चीज रगड़ यानी बड़ी ही स्लाइड सी एक वो कोई चीज गुजर रही है इस पर इसीलिए इस एरिया को हम रखते हैं कि बड़ा जबरदस्त उसको पिक करने में होता है कि ऐसा वो वही बात है एक बार आप खुद असेस करेंगे देन यू विल गेट द फील दैट दिस इज थ्रिल एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू पीपल व्हेन यू आर कमिंग टू एन आई सी वी डी आई सी अ लॉट ऑफ यू गोइंग इन ग्रुप्स उधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं ओ भाई ये सारा काम अब इंडिविजुअल वाला है गेट पेशेंट्स जस्ट इंटरेक्ट वन टू वन इन रिलेशन टू हिस्ट्री आस हु पेशेंट इज एटलीस्ट इन एवरी वार्ड वी हैव फाइव टू टेन पेशेंट विद सुपर फाइंडिंग्स ऑफ एवरी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी भाई उसको पांच पांच दस दस मरतबा हर हर फाइंडिंग को रजिस्टर करें उस पंद्रह दिन में यानी उस पंद्रह दिन में आपको हर वार्ड में अगर अगारो पांच है एवरेज पांच रख लो और सर्जरी और पीड्स भी मिला लो तो रोजाना के पचास पेशेंट एंड हाउ मच विल इट टेक वन और टू मिनट्स टू वेलिडेट जस्ट फाइंडिंग्स सब पे जाओ एक एक बेड पे हर वार्ड में जो यहाँ कौन कौन से स्ट्रक्चरल वाले हैं अच्छा ये ये हैं एक्ो में लिखा हुआ है उसकी डायग्नोज क्या है अब मैंने कैन के चक्कर के बजाय उन पे जाओ रोजाना के सौ पेशेंट आर देयर विद फाइंडिंग्स तो जाके उनको पंद्रह दिन में आप कितने मरीज देख सकते हैं कितनी एपेक्स बीट हो जाएंगी कितनी साउंड हो जाएंगी कितनी पेल्पेट्री फाइंडिंग हो जाएंगी एंड देन वंस यू गॉट दैट आइडिया देन अप्लाई योर सेल्फ एंड कीप ऑन एग्जामिनिंग पेशेंट कार्डियो आपको कोई फाइनली में एग्जामिनेशन एग्जामिनर फेल हो जाएगा आपके आगे बिकॉज यू हैव रजिस्टर्ड रियल फाइंडिंग्स विद योर हैंड सेंसर्स एंड माइंड कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज द वे टू रियली 
بی ایکسپرٹ ان کارڈیو ویسکولر فائنڈنگز اور کوئی طریقہ نہیں کیونکہ اسپیکٹرم ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آسکلٹیشن میں کی طریقہ کے کیا ہے یہ ہو گئی پیلپیشن اب یہ تمام چیزیں they are all giving you an idea what you expect in آسکلٹیشن because if someone is having pre-cordial bulging, uh, pre-cordial bulging with apex be displaced with no RV heave and no evidence of pulmonary artery hypertension You are thinking of pure LV issues, meaning by AS, AR, without pulmonary artery help. So this all palpatory finding is indirectly guiding you towards an pre- expected auscultation. What you can found on auscultation. There is nothing there, there is only RV, there is only RV, pulmonary artery hypertension. So this means that whatever structure abnormality is starting, it's above LV. either mitral stenosis because it doesn't affect LV but it gives you all the finding of RV pulmonary artery hypertension RV or anything related to similarly any palpable sounds P2 so you contemplate with your palpatory finding what structural abnormality you expect in this patient we used to practice in our FCPS examination that now just tell us what is the problem We don't have to auscultate. Just palpation pe apne aap ko exhaust karna hai. Apex hai, nahi hai, forceful hai, sustain hai, non-sustain hai, parasternal heave hai, nahi hai, thrills kahi mili, nahi mili. And in those patients who have severe disease, you can pick them on just palpation. You don't have to auscultate. Auscultation is just for validation. So that's make a habit of every step, try to get maximum out of that step. So that you should be doing that step very carefully because objective ultimately to yehi hai na ke sahi diagnosis patient ka clinical status abhi hum uski baate nahi kar rahe hain sirf cardiovascular ki. Ab auscultation pe aate hain. Ab auscultation mein bhi again bata ke bada muskil. Jab tak aapne pehle samjha nahi ke auscultation ki kaise jati hai. Usme kya hota hai ke sabse pehle to aapko sounds differentiate karni aani chahiye. Which one is first heart sounds and which one is? If someone has taken my class before my class, in fourth year or third year or there, you may be knowing. If not, just tell me. <laughs> your ideas. How you judge when you're auscultating that this is first and this is second. Some Einstein say that we palpate. اور جو ساؤنڈ اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے وہ فرسٹ ہوتی ہے ابھی میں سننے والا تھا کوئی نہ کوئی بولے گا میں نے کہا اس سے پہلے ہی میں بتا دوں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بتوین ایس ون اینڈ ایس ٹو دیٹ جسٹ کیپ یور تھم آن دا کیروٹیڈ اینڈ سی وچ ساؤنڈ از کمنگ ود دا پلس از فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ یو کانٹ ہیو فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ ود دا پلس وائی آئی جسٹ ٹیل یو Now just remember how S1 is produced, MV or TV, AV valve closure, okay, <coughs> reason for S2 is semi-lunar valve, pulmonary and aortic valve closure, okay, now you're saying and Pulse is ejection systolic phase, isn't it? Which is mid of systole. So how can it be possible to get your first heart sound with pulse? The phases of systole is isovolumic contraction, slow ejection and rapid ejection. And this is the phase where you get the pulse. And systole starts with S1. بیکاز یہ سب بند ہوں گے دین یو ہیو آئسوولمک کنٹریکشن سیمیلونر وال اوپنس یو گاٹ اے پلس پوری سسلی کمپلیٹ ہوئی دین بوتھ سیمیلونر ایروٹک اینڈ پلمنری کلوزز 
S2. So this is the bracket S1 and S2 bracketing systole. Then you have after that diastole and then again S1. So what happens in normal rates, the systole is shorter than the diastole. So whichever sound is coming after a longer pause is, this is the way to identify in normal heart rate, 60 to 70. Ab aapko idea hona chahiye. Lub dub, lub dub, lub dub. Which one is first? Lub. Dub lub, dub lub. Which one is first? Dub. So it doesn't mean what kind of sound is coming. Important is the gap. If you are listening a sound which is after slight longer gap, this is first heart sound. And immediately after that is second heart sound. Ab wahan pe bhi calculation nahi hoti hai. It's all mind-ear coordination that gives you an idea that when this music is coming, this one is first and this one is. And once you heard patient with normal structures, without added sounds, you will be able to identify. Apne aap ko sunne, multiple time. Or apni un awazon mein fark karne ki koshish karein, which one is first and which one is. Phir apne kisi ho. Bhai ko, behen ko. Yani, other, first you have to pick normality in auscultation. You are confident enough to say that this is normal first, second heart sound without any added. Then you will be able to pick abnormalities. So, ye jitne patients aap dekhte hain, different wards mein, jahaan kahi bhi, waan har ki auscultation is niya se kare, I have to pick first and which one is first, which one is second. और उस म्यूजिक में पिक करना ये पूरा एक बैंड है ये कार्डियक ऑस्कल्टेशन क्या है आप म्यूजिक सुनने जा रहे हैं इस म्यूजिक में ये बेस म्यूजिक है ठक 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 ये चलती रहेगी हर वक्त होता है ना बैंड में एक बेचारे की वो किस्मत में हर वक्त बजाना होता है एक बांसुरी कभी आएगी कभी जाएगी हारमोनी वो कभी आएगा गिटार कभी आएगा अब वो सारी चीजें एडिशन है थर्ड सार्ड फोर्थ साउंड मरमर्स गोवली ये वाली क्या वो कब पिक होगी जब आपको पहले पता है कि ये नॉर्मल है कि जब आप सुनते हैं तो ये नॉर्मल होता है और नॉर्मल को इतनी बार सुने इतनी बार सुने कि आपको क्लियर हो जाए फर्स्ट सेकंड उस गैप में भी कुछ नहीं है उस गैप में भी कुछ नहीं अब क्या होता है जब आपको वंस यू गॉट द इंटेंसिटीज ड्यूरेशन ऑफ साउंड देयर फ्रीक्वेंसी एज वेल के उस रिदम में ये किस तरह आती है फिर you will be able to pick abnormalities. Abhi in masla aapka mujhe ye pata chala tha ke speaker pe nahi hai ye. Ye aapke mannequin ki jo sound jo hai ye speakers pe nahi hai. To ek ek ko to bada mushkil hai batana. Ab ye khud aapko, mein bata deta hoon theoretically, ab aap individual aake one by one usko in cheezon ko judge kar lije ga. Ideally it should be on a speaker. So that wo run ho rahi hai, sab sun rahe hai and then I am be telling this is like first heart sound because hum mimic karke suna dete hai aapko. Thik? Abhi jase mene aapko lub dub ka zikr kiya. It will be going fast at a rate of 60 to 100. So it will be dug 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 dug. Ab dug 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 ho jaye to kya ho jayega? Third, because it is close to second heart sound. Or dug dug dug. Fourth. Because it's close to first. One second is there, but something is attached with first. So, wo is tarah hogi ke wo jo rhythm chal raha tha usme dhadak dhak. Gap se jo pehle prolonged pause uske saath kuch aa jayega. So, is tarikah se phir aapko, aur ye sab kab aayega? When you know the normalities. Then you will be able to pick ye abnormality kis ke saath aai, first ke saath aai ya? Aur kabhi dhono dhar dhadak 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 dhadak. Gallop. वो घोड़े की आवाज होती है। Similarly, अच्छा ऐस अभी आप देखें आपको ऐसा लगेगा कि कि first है ही नहीं। Zip, zip, zip। कौन सी मरमर है? Zip, zip। Systolic, first गायब हो गई है। अच्छा first आती है। जी अब इसमें जो है ना आप ये मैं मर्मर्स का आपको बताऊं 
ये ट्यून्स होती हैं सच्ची बात है आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू कॉन्ट टेक इट बाय जस्ट वंस यू हियर दैट विद रिलेशन टू योर नॉर्मेलिटी रिमेंबर योर नॉर्मेलिटीज अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो मरमर्स आती हैं वो किस तरह आती हैं तो उसको कंटम्पलेट करें कि उस फेज में अब जितनी भी सिस्टोलिक मर्मर्स होंगी दे विल बी देयर इन दिस फेज सो वंस यू हैव हर्ड नॉर्मल साउंड्स आइडेंटिफाइड देम एंड गेट एन आइडिया ऑफ वेयर इज द सिस्टली वेयर इज द डायस्टली एक रफ आइडिया नॉर्मल को सुन सुन के होना शुरू हो जाएगा फिर आपको आइडिया होना शुरू होगा कि अगर मरमर यानी आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आई सेकेंड हार्ट साउंड आई और उसके बाद कुछ गड़बड़ आ रही है तो प्रॉब्ली डायस्टलिक और उसमें भी ना ये चार पांच ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं ए आर की मरमर क्या होती है जो ये जस्ट एस टू के साथ यहां पर और बाकी डायस्टली खाली होती है वो क्या होती है ढक ढक आई अब उसके लिए हम क्या करते हैं ये लेफ्ट लोअर बॉर्डर पे बढ़ वो ऐसी आती है ये एक साउंड आएगी बस जैसे आप शार गिरता है पानी गिरता है नीचे सो फर्स्ट आई ढक ढक सेकंड के फौरन साथ ही वो आपको नॉर्मल पता है कि ये दिस इज द फेज ऑफ अर्ली डायस्टली विच इज क्लियर नो साउंड अब आपने नॉर्मल इतनी बार सुन ली है कि आपको पता है सेकेंड के बाद कोई साउंड और जैसे ही आप ए को सुनेंगे डग डग सेकंड के फौरन साथ ही और एम वाली क्या होती है रमलिंग जैसे रेलगाड़ी की आवाज है और वो डायस्टली के मिड में आती है ज्यादा एस वो टू के बाद आएगी डग डग और सेकंड जैसे ही है उसके बाद एक रंबल सा आएगा अब नाउ आई एम टेलिंग यू दैट रंबल विच इज वेरी क्लियर बट देयर दिस रंबल में भी एक बस वो छू के चली गई और कभी कभी ऐसे हुई कि एक साइकिल में आई अगली साइकिल में क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन डायस्टोलिक फिलिंग वंस योर हार्ट रेट इज स्लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस एम एस पेशेंट हैव एट्रियल फिबिलेशन सो वेन एवर देर इज ए फास्ट साइकिल गोइंग ऑन यू मे नॉट हियर एनी थिंग एंड वंस थोड़ा सा गैप आया और साइकिल थोड़ा सा बड़ा हुआ जन यू बी एबल टू हियर तो ऐसा होता है कि वहां जब एग्जामिनर सुन रहा था वो बड़ा ठीक था पेशेंट अभी उसने चार पांच लोगों को देखा रेट उसका बढ़ा अब दो साइकिल में आ रही है तीन साइकिल में तो दैट मीन्स यू हैव टू हर दिस एम एस मरमर फॉर थाउजेंड टाइम्स और उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ अभी जैसे इन्होंने कोई गाना सुना हुआ है एक हजार मरतबा ठीक है अभी क्या होगा कि कहीं दूर से भी हवा से उसकी कोई ट्यून का एक हिस्सा ये गुनगुनाना शुरू कर देंगे उसको इनको समझ में आ गया कि कौन सा गाना चल रहा है आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या है क्यों बिकॉज ही नो एवरी बिट एंड पीस ऑफ दैट म्यूजिक इसी तरह बिल्कुल हुए कि आपको वो पूरी लेंथ की मरमर एक बार याद है तो उसका इतना सा पार्ट भी एक साइकिल में भी सुनाई दे गया यू विल बी एबल टू से दिस इज एम एस एंड सर्टली रेस्ट ऑफ द फाइंडिंग विल बी वेलिडेटिंग योर फाइंडिंग एज वेल क्योंकि जब भी आपको ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग अपनी पेल्पेटरी फाइंडिंग के कॉन्ट्राडिक्ट्री मिल रही हैं देन आस्क योर सेल्फ दैट एम आई रॉन्ग देयर और हेयर और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में होता यही है कि भाई आपने प्रेजेंट किया कि एपेक्स बीट नॉर्मली प्लेस है और कुछ भी नहीं है और ये भी नहीं है वो भी नहीं है और वहां बता रहे हैं एमआर का मरमर है तो एपेक्स अपनी जगह पे क्यों है और पी टू क्यों नहीं सुनाई दी पलमरी आर टी के कोई फीचर हैं नहीं है तो आपस में ये तमाम चीजें एक दूसरे से को रिलेट करनी चाहिए ऑस्कल्टेशन में फिर वापस आ जाता हूं कि मेन ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड That's the main objective. Rest of the murmur identification, it's all registering with some basic thoughts of auscultation. कि normality क्या है और फिर abnormality को आप अपने हिसाब से fix out करें कि ये है. Best इसका फिर वही है जो लोग rotations पे जाते हैं in ICVD में अपने ज़्यादा से ज़्यादा time physical findings pick करने में और उनको register करने में लगाएं. आप से 
इस पंद्रह दिन के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि एंजियोप्लास्टी कैसे होती है पेस मेकर कैसे लगते हैं रिदमियाज आप लोग उसकी उन क्लिनिक्स में हो रहे होते हैं जो आपके अभी लेवल की नहीं है मैं देखता हूँ सब उसमें एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है बट वट आर द थ्री फोर थिंग्स इम्पॉर्टेंट विट यू शुड बी मास्टरिंग वन इज सिम्टम एवेल्युएशन एट लीस्ट यू शुड बी एबल टू जज अ चेस्ट पेन इज इट स्किमिक और और वहां स्पेक्ट्रम पड़ा हुआ है ई आर में भी वार्ड में एडमिटेड पेशेंट है ई आर में रॉ पेशेंट आ रहे हैं तो इन पंद्रह दिन में अपने आप को इतना आदि बना लें कि क्लिनिकली आपके पास कोई रात के एक बजे बराबर में कोई उठाने आ जाए डॉक्टर साहब हमारे अब्बा को कुछ हो रहा है तो आप कह सकें भाई अस्पताल लेके जाओ या कह सकें कुछ नहीं है घर पे रहो आराम से एंड देट यू हैव टू फेस एट एनी मोमेंट ये हमारे साथ अक्सर शादियों में हो जाता है भाई फलाँ को कुछ हो रहा है देख लें डॉक्टर साहब आप वहाँ पे परेशान कि शादी में ये कह दूँ कि भाई इसको अस्पताल ले जाओ तो भी मुसीबत और नहीं कुछ कहा और हार्ट अटैक हो गया तो भी मुसीबत और एक किसी की शादी खराब कर दी ए टिपिकल पेन के चक्कर में कि भाई भाई जाओ बस कहीं से भी तो यू हैव इन दीज फिफ्टीन डेज और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी एक्यूट स्कीमिया एवोल्यूशन आप गायनी में चले जाएं आप सर्जरी में चले जाएं जाए कहीं पे भी जाएंगे यू हैव टू जज दिस एक्यूट स्कीमिया एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एटलीस्ट सिमिलरली सम बेसिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हाइपर टेंशन दैट यू हैव टू डील विद ई बुनियादी मोटी मोटी चीजें वो आनी चाहिए आपको और ये एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स वैलिडेट करना ठीक